தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிடில் பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சேரமாட்டார் அப்படின்னு உறுதியாக உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஷெடியூல் கேஸ்ட் பிரிவிலிருந்து வெளியேறணும் அப்படின்ட்டெல்லாம் யாருமே பெரிய அளவு கோரிக்கை வச்ச மாதிரியே தெரியல என்ன காரணம் நீங்கள் மட்டும் முழங்கிட்டு இருக்கீங்க மற்றவங்களாம் ஒரே தட்டில் ஒரே குடையின் கீழே பயணிக்காதது தான் இது தாமதமாகிறதுக்கு காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சமுதாயத்தை அப்வேர்டு மொபலைசேஷன் மேல் நோக்கி இந்த சமுதாயத்தை நகர்த்துவதற்கு இந்த சமுதாயம் பட்டியலில் இருந்தால் சாத்தியமே இல்லை ஏன் உங்களுக்கு பாஜக மேலே அதிக ஈர்ப்பாகவே எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கீங்க அப்படி என்ன டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி பலனடைந்து விட்டார் பாஜகவிடமிருந்து நிறைய இருக்கு பல பொறியியல் கல்லூரிகள் பல பள்ளிகள் இவங்களெல்லாம் அவர் கொடுத்துருக்கிறார் உங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் இந்த கூட்டணி சம்பந்தமான விஷயங்களில் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் சீட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி தன்னுடைய மகன் ஷியாமுக்கு வந்து ராஜ்யசபா எம்பி சீட் கேட்டுனுக்கிறாரு அதனால தான் இவ்வளோ தாமதம் நடந்தது அமைச்சர் பதியும் சேர்த்து கேட்டு ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியலில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி நம்முடைய இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கிறாங்க நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி விஷயங்கள் பரபரப்பாக எல்லா கட்சிகளுமே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் நீங்களும் அதற்கான முன்முயற்சிகளை எடுத்துட்ருக்கீங்க இன்னமும் கூட்டணி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியல டாக்டர் ரொம்பவும் நீளமாக இழுத்துகிட்டே இருக்காரு என்ன காரணம் என்ன தாமதம் இல்லை நான் தேர்தலே அறிவிக்கலை இல்லை தேர்தல் அறிவிச்சுன்னா உடனடியாக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை துவங்கும் நிறைய பேர் தேவேந்திர குல வேளாளர் பட்டியல் இருக்கிற நீண்ட காலமாக நீங்கள் வந்து அந்த பட்டியல் என்ன வெளியேற்றத்துக்காக போராடிட்டு இருக்கீங்க அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இப்போ திடீரென ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நேற்று எதனும் நீங்கள் வந்து கூட்டி வேகமாக வந்து எப்படியாவது அறிவிங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சில கட்சிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் நிபந்தனை விதிக்கிறீங்களா இல்லை எப்படியாவது அறிவிங்கன்னு சொல்ல இப்படித்தான் அறிவிக்கணும்னு சொல்கிறோம் அதாவது தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் தங்களை பட்டியல் பிரிவிலே இருந்து விலக்கி இதர பிற்பட்ட ஒரு பட்டியலை சேர்த்திட வேண்டும் என்பது இன்று வைத்த கோரிக்கை அல்ல ஏறக்குறைய தொண்ணூறாண்டு கால கோரிக்கை இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலிருந்தே இந்த கோரிக்கை ஆங்கிலேயருடைய காலத்திலிருந்தே வைக்கப்பட்டு வருகிறது தவறுதலாக ஆங்கில அரசு அதை வந்து பட்டியலை கொண்டு சேர்த்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரையிலும் சட்டமன்றத்தில் நம் பல முறை ஏறக்குறைய இருபதுக்கும் மேற்பட்ட முறை இதுக்காக வந்து வெளிநடப்பே செஞ்சுருக்கிறாங்க சரி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து தொடர்ந்து மாநாடுகள் பேரணிகள் ஊர்வலங்கள் உண்ணாவிரதங்கள் என்று நடத்தி வருகிறோம் இப்போ கடந்த ஆறாம் தேதி உண்ணாவிரதம் இருந்தது சென்னையில் உண்ணாவிரதம் உங்களுக்கு தெரியும் வரக்கூடிய ஆறாம் தேதியும் தமிழ்நாடு எங்கும் அனைத்து கிராமங்கள் சார்பாக உண்ணாவிரதம் செய்து தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு சமுதாயம் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக இந்த பட்டியல் என்ற அந்த பட்டி அந்த அடைக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வதற்காக ஒரு சமூகம் போராடி கொண்டிருக்கிறது புதிய தமிழகம் கட்சி அந்த சமுதாய தளத்தின் மீது உருவாக்கப்பட்ட கட்சி எனவே நீண்ட நிலையான கோரிக்கையை வந்து மத்தியில் ஆட்சி இருக்கக்கூடியவர்கள் மாந்திர ஆட்சி கொடுத்தல் தான் இந்த நேரத்தில் தான் அதுக்கு வலுவாக எடுத்து வைக்க முடியும் உதாரணத்திற்கு சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் ஆந்திர மாந்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கேட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் இருக்கையை சேர்த்த பிறகு தான் வந்து கடந்த தலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் போனார் இப்போ அது நடைபெறலைங்கிற போது வெளியே வர்றார் சரி இப்போ அதே போல் வந்து ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் இப்பொழுது வந்து கஜ்ரிவால் அவர் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற பொழுது நான் போராடி டெல்லிக்கு வந்து ச தனிமான் அந்தஸ் பெறும் ஸோ அதுபோல் வந்து புதிய தமிழகம் கட்சி அது ஒரு அஜெண்டாவாக எடுத்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் மத்திய அரசு மாநில அரசு கோரிக்கை வைக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அதைத்தான் நாங்கள் செய்கிறோம் அதே போல் பிரதமர் மோடி அவர்களே கடந்த மூன்று வாரத்துக்கு முன்பு மதுரையில் வந்து நடத்திய பொதுக்கூட்டத்தில் தேவேந்திர குல மக்களுடைய கோரிக்கை என்னுடைய கவனத்துக்கு வந்திருக்கிறது அதான் அவருடைய கவனத்துக்கு வந்திருக்கிறது அதை வந்து மத்திய அரசு கனிவுடன் பரிசீலித்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்ட பிறகும் கூட அது அதுக்கு மேலே நகராத போது நாங்கள் அது குறித்து இந்த நேரத்தில் சொல்ல வேண்டிய சூழல் எழுந்திருக்கு ஆதங்கப்படுறீங்களா ஆமாம் வந்து ஆதங்கப்பட நான் ஆதங்கப்படுறது மட்டும் இல்லை லட்சக்கணக்கான மக்கள் டிசம்பருக்கு முன்னாடி வந்துருமா ஜனவரியில் வந்துருமா பிப்ரவரியில் வந்துருமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புகள் மிகப்பெரிய அளவு இருக்குது நீங்கள் யாரை நம்பினீங்களோ அவங்க இது வரைக்கும் உங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஏமாற்றிட்டாங்க வஞ்சிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறதில்ல 
இட் 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 இஸ் கோயிங் வெரி ஸ்லோலி ஆர் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அதாவது எங்காவது இது வந்து ரொம்ப மெதுவாக நகருது அல்லது நகராமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய பார்வை இதை வந்து நகர்த்தணும் அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போகல அரசு கிட்ட பல முறை நீங்க கோரிக்கை எடுத்துட்டீங்க அவங்க வாய் திருந்த மாதிரியே தெரியல இந்த கூட்டணி விஷயத்துல கூட இன்றைக்கு காலை தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொல்லியிருக்காங்க தேமுதிகவும் புதிய தமிழகமும் எங்களோட இணக்கமா நட்பாதான் இருக்காங்க அவங்க உடனடியா எங்க கூட்டணிக்கு வரணும் அப்படின்னு அழைப்பு விடுத்திருக்காங்க வருவாங்கன்ற நம்பிக்கையும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதிமுக எந்த வார்த்தையும் புதிய தமிழகம் கட்சியை பத்தி வாய் திறந்த மாதிரியே தெரியலையே என்ன எங்க தலைமையே அவங்க தானே அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தானே அவங்க வாய் திறந்த மாதிரியே தெரியல புதிய தமிழகம் கட்சி அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாதிரியே தெரியலையே நான் முதல் சமயம் தேர்தல் தேர்தல் அறிவிக்கப்படல எந்த அணியும் முழுமையாக தேர்தல் கூட்டணிகளை அமைக்கவில்லை சரி நாங்கள் தேர்தலுக்கு ஒன்றும் அவசரப்படவில்லை ஆச்சுங்களா யாரும் அழைக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் காத்திருக்கவில்லை அவசியமானால் எல்லோருமே யாருக்கு தேவையோ அவங்க வந்து நாம் ஏதோடு எந்த காம்பினேஷனில் போனால் நம்ம வெற்றியோ அது பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து இன்றைய அரசியல் சூழலை அண்ணாதிமுக அழைக்கவில்லை என்பது அவங்கள்ட்ட தான் கேட்கல அழைக்கலன்னு கேட்கணும் நாங்கள் வந்து அழைக்கலன்னு நாங்கள் சொல்ல முடியாது அதாவது அவங்க உங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரியே தெரியல ஆனால் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் பாஜக அதிமுகவோட வச்சுட்டே இருக்கீங்களே ஏன் வந்து எதிர்த்து எங்களை நீங்கள் வெளியிலனா அதற்கான பலனை நீங்கள் அனுபவிக்க தான் போகிறீங்க இல்லைனா நான் எதிர்த்து வேற எது வேற ஒரு கட்சியோட கூட்டணி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு வெளிப்படையாக டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சார் எல்லாம் சொல்லவே முடியல என்ன காரணம் நாங்கள் வந்து கூட்டணி பற்றி தயங்குறீங்களே நான் கூட்டணி பற்றி நாங்கள் பேசவே இல்லையே நெருங்காத நிலையில் புதிய தமிழகம் கட்சியை பொறுத்த மட்டிலும் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இஷ்யூஸ் தான் நாங்கள் வந்து பிரதானமாக கருதுகிறோம் தமிழிசை சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது வந்து அவங்க வந்து ஒரு அகிலேந்தியனுடைய கட்சி அதை நாங்கள் வந்து சரியாயிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க மாநில கட்சி சொல்ல அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லக்கூடிய சூழல்கள் வ வரும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க அல்லது அது அது எப்படி சொல்லணுங்கிறது பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஒரு வேலை டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியை அழைத்து வரக்கூடிய வேலையை வந்து பாஜக கிட்ட கட்டு கொடுத்துருக்காங்களா பாஜகவிடம் அதிமுக ஒப்படைச்சிருக்கா எப்படியாவது நம்ம கூட்டணிக்கு அவரை கொண்டு வந்துருங்க டாக்டரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா நீ அவங்க தான் கேட்கணும் அதாவது இந்த மாதிரி வந்து இந்த இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குதா அப்படிங்கிறது ஏன்னா பாஜகவோட ரொம்பவும் இணக்கமாக இருக்கக்கூடியவர் கடந்த ரெண்டு மூன்று ஆண்டு காலமாக டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி நான் வந்து பாஜக தமிழ்நாட்டு எல்லா அரசியல் கட்சிகளோடும் இணக்கமாக தான் இருக்கிறோம் ஏன் நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியோட இணக்கமா இல்லையா ஜெயக்குமாரோட இணக்கமா இல்லையா ஓபிசியோட இணக்கமா இல்லையா நான் அவரோடெல்லாம் இணக்கமாக தான் இருக்கேன் இப்பொழுது வந்து தேர்தல் வந்து இன்னும் அதுக்குண்டான தேர்தல் அறிவிப்பே வரல அதனால வந்து ஹரிபிரி பொண்ணு உடனடியாக முடிவெடுத்து நாளை காலையில் தொகுதிகளை முடிவு பண்ணி வேட்பாளர் தேர்வு செஞ்சு போகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அல்லஸ் அது தேர்தல் அவங்க தேர்தல் அனுப்பிச்சா தான் எல்லாருக்கும் அந்த அவசர சூழ்நிலைகள் வரும் இப்பொழுது வந்து அதுக்குண்டான ஸ்பேடர் பண்ணிடுறாங்க புதிய தமிழகம் கட்சியை பொறுத்த மட்டும் நாங்கள் வந்து ஒரு மிஷன் அக்காம்லைஸ் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த தேவேந்திரோட வேலை அடையாள மீட்பு வந்து புஷ் பண்ணி கொண்டு வரணும் மேலே கொண்டு வரணும் ஸோ அதில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு அதிகமான கவனம் கொடுக்கல அது அது வர்ற போது நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து இப்போது ஒரு நூறு கிலோமீட்டரு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துலேயும் போய் சீக்கிரம் அடையலாம் பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்துலேயும் போகலாம் இப்போ பத்து கிலோமீட்டர் போய்க்கிறோம் தேவைப்படுகின்ற போது நூறு கிலோமீட்டரில் போய் அதை வந்து அந்த நேரத்தில் அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிடில் பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சேர மாட்டார் அப்படின்னு உறுதியாக உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதான் அதை நான் சொன்னேன் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து எதையும் ஆருக்கும் கண்டிஷன் போட்டெல்லாம் கண்டிஷன் மாதிரி தான் இருந்தது உங்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அதில் கண்டிஷனெல்லாம் நம்ம வந்து அதில் ஒரு அரசு இடத்தில் ஒரு வேண்டுகோள் வைப்பதற்கும் கண்டிஷன் போட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது எங்களது எங்களுடைய கோரிக்கையை கனிவுடன் பரிசீலியுங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஆட்சியாளரிடத்தில் வந்து மக்கள் கோரிக்கை வைப்புங்கிறது யதார்த்தமாக ஸோ இது வந்து மத்திய அரசு நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து பிரதமர் அவர்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டார் 
மாநில அரசு யூ ஆர் இன் பவர் நீங்கள் செய்யுங்கிறது எங்களுடைய கோரிக்கை அது இட் இஸ் நாட் அ கண்டிஷன் கண்டிஷன் யாரும் எங்கேயும் வந்து அது கண்டிஷன் இல்லை இது வந்து இட் இஸ் அ ஃபேர்ம் கமிட்மெண்ட் நீங்கள் வந்து இதை நிறைவேற்றுங்க நாங்கள் வந்து இத்தனை ஆண்டு காலமாக இந்த கோரிக்கை வச்சுக்கிறோம் அதை வந்து ஒரு நிபந்தனையாக சொல்லக்கூடாது சரி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்காரு திருநெல்வேலி கூட்டத்தில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நீங்கள் சொல்கிற அந்த கோரிக்கையை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுறோன்னு சொல்லியிருக்காரு இது போதாதா ஏன் அறிவாலயம் போயிட்டு வரலாமே நீங்கள் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லையா இல்லை அதாவது இப்போது இவங்க மறுத்துட்டாங்களா மத்திய அரசு நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களா மாநில அரசு நாங்கள் வந்து செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லி திறக்காம ஓனியாக இருக்காங்களே சில நேரங்களில் செய்யக்கூடியவர்கள் வாய் திறக்காமல் இருக்கலாம் ரொம்ப அசட்டுத்தனமான நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறாரு டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி இல்லை பாஜக அதாவது செய்ய வேண்டும் எனக்கு கூடியவர்கள் பேசாம அவனும் சாதிக்கலாம் நம்பிக்கை இருக்கு உங்களுக்கு எங்களை அவங்க தான் பட்டியல் இனத்துலேருந்து வெளியேற்ற போகிறாங்க பாருங்க நீங்கள் வேணா பார்த்துட்டே இருங்க நடக்க போகுதுன்றீங்க அதாவது நாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் வந்து எந்த அரசியல் இயக்கம் நடத்த முடியாது முடியாது எங்களுடைய நம்பிக்கை வீண் போகாது அப்படின்னு நாங்கள் வந்து க கருதுகிறோம் பார்க்கலாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நான் வந்து அரசு தனிநபர் இல்லை ஒரு அரசியல் கட்சி இல்லை தே ஆர் இன் பவர் தே ஆர் அவங்க தான் தே ரெப்ரஸன்ட் தமிழ்நாடு எங்களுடைய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய இடத்தில் அவர் இருக்கிறதா நாங்கள் கடைசி நிமிடம் கடைசி செகண்ட் ஒரு விளையாட்டில் வந்து கடைசி பந்தில் வெற்றி அடைவது உண்டல்லவா அதனால் கடைசி நிமிடம் வரையிலும் நாங்கள் வந்து காத்திருப்போம் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களுடைய பேட்டியெல்லாம் பார்க்கும்போது பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிற மாதிரியே இருக்கே சார் இங்கே தான் நீங்கள் இங்கே தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க ஸ்டாலின் நான் சொல்கிறேனே திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்காரு வாயே திறக்க மாட்டேன்றீங்களே அவரை பற்றி பேசவே மாட்டேன்றீங்களே நான் அப்படி சொல்லியே ஸ்டாலின் சொன்னதுக்கு என்னுடைய நன்றின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த மக்களுடைய கோரிக்கையை அந்த நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் பரிசீலனும் அவர் வந்து பரிசீலிக்கணும் ஆட்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் ஆச்சா இது பரிசீலிக்கப்படுகிறதா இல்லையா என்று பார்த்த பிறகு தானே வரக்கூடிய ஒரு இடத்துல பண்ண முடியும் அதுதான் பண்ண முடியும் அதனால் வந்து அதை வந்து நாம் அதை அதான் சொல்கிறோம் இவங்க ஆட்சி இருக்கக்கூடிய இருக்கிறாங்க இவர்கள் பரிசீலனை செய்கிறார்களா இல்லையா நாங்கள் பரிசீலிக்க மாட்டோம் சொன்னால் தான் அடுத்த ஆப்ஷன் பற்றி பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து அவர் சொன்னதுக்கு நான் நன்றி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களினுடைய நம்பிக்கையாக டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி எப்போதும் இருந்துட்டு தான் இருக்காரு ஆனால் நிறைய லெட்டர் பேர் கட்சி பெரிய கட்சிகள்லாம் கூட தேவேந்திர குல மக்களுக்காக பேசுகிறவங்க இருக்காங்க ஆனால் இந்த விஷயத்த இந்த ஷெடியூல் கேஸ்ட் பிரிவிலேருந்து வெளியேறணும் அப்படின்ட்டெல்லாம் யாருமே பெரிய அளவு கோரிக்கை வச்ச மாதிரியே தெரியல என்ன காரணம் நீங்கள் மட்டும் முழங்கிட்டு இருக்கீங்க மற்றவங்களாம் ஒரே தட்டில் ஒரே குடையின் கீழே பயணிக்காதது தான் இது தாமதமாகிறதுக்கு காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சரி ஒரு எல்லாவற்றிலுமே எவல்யூஷன் உண்டுங்க சரி பரிணாமம் அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயத்துக்குமே பரிணாமம் உண்டு ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முதல்ல செஞ்ச ஒரு சேரும் இப்படி நிற்கிற சேருக்கும் வித்தியாசம் உண்டு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு டேபிள் இருந்தால் அந்த டேபிளுக்கும் இப்படி வைக்க வேண்டும் நூறு வருஷத்துக்கு முதல்ல ஒரு பேனாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற பேனாவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு நூறு வருஷத்துக்கு முதல்ல ஒரு சட்டை தைக்கிறதுக்கு இது இது ஒரு நூறு கார் கண்டுபிடிச்ச போது இந்த காருடைய ஷேப் எப்படி ஃப்ளைட்டு வந்த காலத்தில் இருந்த ஃப்ளைட்டு எப்படி ஸோ எல்லாமே வந்து காலகட்டத்தில் பரிணாம வளர்ச்சி அடைகிறது மேல் நோக்கி போகிறது மார்ஸ் எதை வைத்து மார்ச் ஷீட் எழுதினார் டார்வினுடைய தேரி தான் வந்து அவர் மார்ச் எழுதுறதுக்கு உண்டான டார்வினுடைய தேரியும் ஜெர்மனியில் இருக்கிற தத்துவமும் தொழில் புரட்சியும் தான் ஸோ ஒரு சமூகத்தில் வந்து மாற்றங்களை பற்றி பார்த்துக்கும் போது விஞ்ஞானமும் சமுதாய மாற்றம் தான் வந்து கணக்கில் கொல்லப்பட வேண்டும் அதை பார்க்காமல் வெறுமனே பார்த்து வந்து ஆப்பிள் வந்து எல்லா காலகட்டத்தில் தான் விழுந்திருக்குது சரி வச்சுங்களா அது ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் வந்து அது புவி பூசின்னு கண்டுக்கப்பட்டது இல்லைங்களா சூரிய ஒளி எல்லா காலகட்டத்தில் தான் வந்தது அணு இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அணு ஆற்றலை பற்றி ஆன்சிங்க மட்டும் தான் தெரியுது ஸோ நாம் வந்து சமூகத்தில் சமுதாயத்தை ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு நகர்த்தி செல்ல வேண்டும் இந்த சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் நினைக்கிறோம் அப்போ நினைக்கிற போது இன்று இருக்கக்கூடிய வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இது வந்து சரியாக தானே பார்க்குறோம் இப்போது நூறு வருஷத்துக்கு முதல்ல 
ஒரு வெறிநாய் கடிச்சுன்னா தெர் இஸ் நோ ட்ரீட்மெண்ட் பிளாக் வந்தால் நோ ட்ரீட்மெண்ட் கக்வா இருமல் வந்தால் நோ ட்ரீட்மெண்ட் ஜன்னி வந்தால் நோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆச்சுங்களா நவ் இம்யூனைசேஷனில் தடுக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சாதி அதாவது சாதி அடிப்படையாக வச்சு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்று இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அன்று இருந்த தலைவர்கள் சரியப்பா ஒருத்தர் மட்டுமே எல்லா இடங்களும் வச்சுக்கிறாங்க இவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க இது மட்டும் தான் தீர்வுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்களா அன்று இருந்த சூழ்நிலையில் சரி இந்தந்த சமுதாயமெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க பார்க்கலாம் முன்னேறிக்கிறாங்க ஒரு பட்டியல் தயார் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க இது தான் இதையே இந்த காலகாலத்துக்கு வச்சுருந்து சொல்லிட்டு போனாங்களா இல்லை ஸோ புதிய தமிழகம் காலகட்டத்தை எல்லா கட்டத்துக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்திட்டு போகிற போது அடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன செய்யலாம்னு பார்க்கு ஸோ அதில் அந்த அடிப்படையில் சமுதாயத்தை அப்வேர்டு மொபலைசேஷன் மேல்நோக்கி இந்த சமுதாயத்தை நகர்த்துவதற்கு இந்த சமுதாயம் பட்டியலில் இருந்தால் சாத்தியமே இல்லை பட்டியலிருந்து விடுபடுவது தான் இந்த சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு முதல் படி என்ற அடிப்படையில் தான் நான் வந்து விஞ்ஞான பார்வையோடு இதை பார்க்கிறேன் சமூக பட்டியல் இனத்தில் இருந்தால் நிறைய சலுகைகள்லாம் கிடைக்குமே அதெல்லாம் வேண்டாமா பட்டியலிருந்து மேலே போனால் இன்னும் இந்த சலுகைகளோடு இன்னும் சமூக மரியாதையும் சேர்த்து கிடைக்கும் மரியாதை தான் முக்கியம் ரெண்டு சேர்ந்து கிடைக்கும் சொல்லிட்டேன் சலுகைகளும் கிடைக்கும் உரிமைகளும் கிடைக்கும் கீழிருந்து மேலே போகிற போது சமூக அந்த சலுகைகள் போகாது அதுவும் சமூக மரியாதை ரெண்டும் சேர்த்து கிடைக்கும் இங்கே ஒன்று மட்டும்தான் கிடைக்கும் இழிவு அப்படியே இருக்கும் அங்கே இழிவு போயிடும் ஐயா தமிழகத்தில் வந்து சாதி அரசியல் நிச்சயம் தேவைப்படுறதா சாதி சமூகம் சார்ந்த அரசியலை ஏன் தூக்கி பிடிக்கிறீங்க என்ன காரணம் சாதி நாம் சொல்லி அரசியல் தூக்கி பிடிக்கிறிய சாதி இல்லாத அதுதான் நான் சாதி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் சமூகம் சார்ந்த ஒரு இல்லை அதனால தான் சாதி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் சாதி அரசியல் கூடாது மத அரசியல் கூடாது சாதி வேண்டாங்கிறதுக்காக தான் சாதி பட்டியலிருந்து வெளியே இருந்து சாதி அரசியல் கூட சமூகம் சார்ந்த ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்கிக்கிறீங்கல்ல இது வர்க்கம் நாங்கள் வந்து வர்க்கத்தை நோக்கி ப பயணிச்சுட்டு போகிறோம் இது தேவையான ஒன்று தான் தமிழ்நாட்டில் ஆமாம் அதாவது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறவங்க போது சாதியை சாதி இல்லாத ஒன்று வர்க்கம் வர்க்கம் பேதமற்ற ஒன்று கொண்டு போகிறபோது முதல்ல பட்டியலிருந்து வெளியேறது தான் முதல் படி ஏன் உங்களுக்கு பாஜக மேலே அதிக ஈர்ப்பாகவே எப்போவும் இருந்துகிட்டே இருக்கீங்க அப்படி என்ன டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி பலனடைந்து விட்டார் பாஜகவிடமிருந்து நிறைய இருக்குது என்னென்ன செய்து செய்திருக்கிறார்கள் இதுவரை டாக்டர் கிருஷ்ணசாமிக்கு பாஜக பல மருத்துவக் கல்லூரிகள் பல பொறியியல் கல்லூரிகள் பல பள்ளிகள் இவங்களெல்லாம் அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா தமிழ் மா மக்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மக்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நீங்கள் பெரிய 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 கொடுத்துட்டாங்க எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை த மதுரைக்கு கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அப்புறம் ஏன் கருப்பு கொடியெல்லாம் காட்டுறாங்க சொல்கிறேன் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையே ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்க அடிக்கல் நாட்டியாக அலர்ட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிக்கிறாங்க ஆச்சுங்களா பல ரோடுகளை போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆச்சுங்களா நவோதய பள்ளிகளை திறப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறாங்க ஆச்சுங்களா ஸோ அதனால் வந்து பல விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து உலக சர்வதேச உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபா ஒதுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் காரணம் இல்லை ஆனால் அப்படி இருந்தும் மத்திய அரசின் திட்டங்களை இங்கே நிறைய பேர் எதிர்க்கிறாங்க மோடி வந்தால் கருப்பு கொடி காட்டுறாங்க மோடியால் தான் நாடே அழிஞ்சு போச்சு தமிழ்நாடே சீரழிஞ்சு போச்சு தமிழ்நாட்டை அழிக்கிறதுக்கான ஆபத்தே பாஜகன்றாங்களே ஆனால் நீங்கள் அவங்களோட தான் ரொம்ப உறவாக இருக்கீங்களே அதாவது வந்து பல பேருக்கு வந்து இப்போ இப்போ பல வியாதிகள் இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் பேர் மோடி மோடி இசம் இருக்குது என்ன செய்கிறது எதிர்ப்பவர்கள்லாம் வியாதிகள் இருக்குது டாக்டர் வந்து டாக்டர் பாணியிலே சொல்லிட்டீங்க அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வந்து அந்த வியாதி இருக்குது வந்து இருக்குது டாக்டர் இந்த கூட்டணி சம்பந்தமான விஷயங்களில் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் சீட்டு கேட்டுகிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி தன்னுடைய மகன் ஷியாமுக்கு வந்து ராஜ்யசபா எம்பி சீட் கேட்டுன்னு அதனால தான் இவ்வளோ தாமதம் நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்க அப்படின்னு ஒரு வதந்தி பரவிட்டு இருக்குது அமைச்சர் பதவியும் சேர்த்து கேட்டுருக்கிறோம் மகனுக்கு அமைச்சர் பதவி கேட்டுக்கலாம் சேர்த்து கேட்டுக்கிறோம் தனியாக அது மட்டும் பத்தாது அந்த வதந்தின்ற வார்த்தையை சொல்கிறதுனால நீங்களே ஃபில் பண்ணுறீங்களா முழுவதும் இல்லை நான் அது சொல்கிறேன் அதுக்கு பிறகு போட்டுக்கங்க அமைச்சர் பதவியும் சேர்த்து தான் கேட்டுக்கிறோம் வெறும் ராஜ்யசபா மட்டும் வந்தால் பத்தாது அமைச்சர் பதவியும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் டாக்டர் இந்த பேட்டி மக்களுக்கு நேர ஒரு நேர அப்படியெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கா டாக்டர் உண்மையாகவே அமைச்சர் பதவி இல்லை நான் அதே தான் அதையும் கே அதையும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா தானே சரியாக இருக்க முடியும் ஆ எந்த விமர்சனத்தையும் எதிர்கொள்ளையே டாக
நாங்கள் வந்து என்ன என்ன நான் தான் சொல்கிறேன் இன்னும் வந்து நாங்கள் கூட்டணி பற்றிய சிந்தனைக்கு இன்னும் வரல பேச்சுவார்த்தைக்கு இது வரல அதுதான் வந்து உண்மையானது நாங்கள் எங்களுடைய மிஷன் அக்காம்ப்ளீஸ் நாங்கள் வந்து அந்த தேவதரோட அடையாள மீட்பு பட்டியல் வெளியேற்றங்கிறத நாங்கள் வந்து அது வந்து வெறும் அரசியல் கோஷம் அல்ல ஒரு சமுதாயத்துக்கு விடுதலைக்கான ஒரு கோஷம் அதை வந்து இந்த அரசு மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டது மாநில அரசோ அதை வந்து தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றி தரணும் அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் இந்த நிமிஷ வரையில் இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் தேர்தல் அறிவிக்கிற போது நாங்கள் அதை பற்றி சிந்திப்போம் அது வரலும் இதை தவிர எங்களுடைய மைண்டில் வேறு எதுவுமே எங்களுக்கு உள்ளே போகலை தேர்தல் அறிக்கையில் வந்து அறிவிச்சுட்டா தேவேந்திர குல வேளாளர் பட்டியலன வெளியேற்றம் அறிவிச்சா திமுக அறிவிச்சா திமுகவோட கூட்டணி சேர தயாராக இருக்காரா டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி நான் தான் சொன்னேன் அதாவது இப்போ இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் மத்திய அரசு அறிவிச்சிருக்குது நாங்கள் வந்து கனிவுடன் பதிவிக்கணும் மாநில அரசுன்ற கையில் டேபிளில் அந்த மனு இருக்குது அந்த அந்த பயில் இருக்குது இது அவங்க இருக்கிற போது நாங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் அடுத்தது சொல்ல முடியாது இது இது என்னங்கிறது பார்த்துட்டு தான் வந்து வீக்கர் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நகர முடியும் கடைசியில் யாருமே அறிவிக்கலாம் தனித்தை போட்டிடவும் வாய்ப்பு இருக்கா ஏன் அந்த இப்போ போகணும் அந்த மாதிரி போகணும் நம்ம இப்பொழுது ஏன் நம்ம வந்து அதை தேர்தலை பற்றி அந்த அளவுக்கு போடணும் அந்த சூழ்நிலை எப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணுவோம் நம்ம பார்க்கலாம் அது போன்ற ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் தமிழகத்தில் இப்போ வர வாய்ப்பு இல்லை ஆச்சுங்களா அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே நல்லது நடக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளராக போட்டியிட போகிறீங்களா டாக்டர் மறுபடியும் மீண்டும் ஏற்கனவே தென்காசி தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து முறை போட்டிகிட்டு இருக்கீங்க ஐந்து முறையும் தோல்வியை தழுவி இருக்கீங்க பட் இந்த முறை வந்து போட்டியிட வாய்ப்பு இருக்கா மீண்டும் ஐந்து முறை தோல்வி தழுவில் ஐந்து முறை வந்து புதிய தமிழகம் தனதுக்கான வாக்கு வங்கியை நிரூபித்திருக்கிறது ஆச்சுங்களா சரி புதிய தமிழகம் கட்சி தனது வாக்கு வங்கியை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணியிருக்கு அதுதான் வந்து இன்று இருக்கக்கூடிய அரசியல் களத்தில் வெற்றியானது அது தேர்தல் அறிவித்தா அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து என்ன எல்லா விதமான அரசியல் சூழ்நிலையும் வந்து ராய் பண்ணிவிட்டு எப்படிப்பட்ட சூழல் உருவாகிறதோ அது தகுந்த மாதிரி எங்கள் கட்சி என்ன முடிவு செய்கிறதோ அந்த முடிவுப்படி நடக்கும் மீண்டும் போட்டியிடவும் வாய்ப்பு இருக்குது கட்சி என்ன முடிவு செய்கிறதோ அதுதான் நடக்கும் கட்சியின் தலைவரே நீங்கள் தானே டாக்டர் கட்சின்னு தலைவராக இருந்தாலும் கூட கட்சியில் வந்து பொதுக்குழு இருக்கிறது மாவட்ட செயலாளர் இருக்கிறார்கள் உயர்மட்ட குழு இருக்கிறது எல்லாம் சேர்ந்து தான் நான் முடிவெடுப்பாங்க தேர்தல் தேதி வரைக்கும் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் இப்படியே தான் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறீங்களா தேர்தல் தேதி அறிவித்தா தான் கூட்டணி அறிவிப்பே அதாவது பேச்சுவார்த்தையை துவங்குமோ அதுக்கு முதல்ல அதை பற்றி எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ போராட்ட காலத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் வந்து ஆச்சுங்களா நாங்கள் வந்து இன்றைக்கு வரலும் போராட்டம் இன்றைக்கு கூட ஆக்சுவலாக இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு போராட்டம் அறிவிச்சிருந்தோம் ஸோ அதனால் போராட்டத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து அதுக்குண்டான அவசரம் இன்னும் வரல தேர்தல் வருகின்ற அறிவிச்சுட்டாங்கன்னா ஓகே தேர்தல் வந்து அதை பற்றி சந்திப்போம் நாங்கள் வந்து வி ஆர் ஃபார் த பீப்புள் நாங்கள் மக்களுக்காக இருக்கிறோம் இந்த மக்களுடைய பிரச்சனையை விட்டு போட்டு நாங்கள் இன்னொன்று போக முடியாது இவர்களுக்கு என்னங்கிறது நாங்கள் சொல்லிட்டு தான் அடுத்துக்கிறது நாங்கள் வர முடியும் தேவேந்திர மக்கள் அடையாள மீட்பு அவங்கள இந்தளவு கொண்டு வரோம் இன்னொரு அடுத்த கட்டத்தை நகர்த்திட்டு தான் நாங்கள் வந்து இதை பண்ண முடியும் டாக்டர் டாக்டர் சார் நீங்கள் அறிவிச்சுட்டு அதை வந்து நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வரோம் கூட்டணிக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவங்களோட கூட்டணி சேருவேன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அப்படி இல்லை பத்து கோரிக்கைகளை கொடுத்துட்டு நாங்கள் அது பின்னாடி நாங்கள் அதற்கு அதற்கான முடிவுகளை நாங்கள் எடுத்துக்கோம் உள்ளேருந்து வேலை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வாய்ப்பை ஏதாவது ஏற்படுத்த முடியுமா அப்படிலாம் ஏதாவது திட்டம் இருக்கா உங்களுக்கு பாமக மாதிரி இல்லைங்க அவங்க வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து அந்த கோரிக்கையை இந்த அரசிடம் கொடுக்குறார்கள் செய்து வரலும் அவங்க நிலைப்பாடுகள் வேறு நாங்கள் வந்து மா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நான் வந்து மூன்று ஆண்டு காலமாக சட்டமன்றத்தில் இந்த கோரிக்கை தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறேன் அவங்க கோரிக்கை புது கோரிக்கை அல்லது வேறு கோரிக்கைகள் எங்களது வந்து விசேஷமான கோரிக்கைகள் எங்களது ஒற்றை கோரிக்கை ரெண்டு கோரிக்கை இல்லை பத்து கோரிக்கை இல்லை அதுபோக வந்து கா மூன்றாண்டு காலமாக நாங்கள் இதை மட்டுமே வலியுறுத்தி வலியுறுத்தோம் ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அந்த கோரிக்கைகளை படிப்பதற்கே அவளுக்கு காலதாமதமாகும் எங்கள் கோரிக்கையை பொறுத்தளவு சென்ட்ரல் கோர் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அதாவது நடை இந்த நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு எங்களுடைய கோரிக்கையை வந்து ஏற்று பாரதபுரம் மோடி அவர்களே மதுரையில் அறிவிச்சுட்டு போயிருக்கிறார் ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழலில் நாங்கள் வந்து இந்த 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 கோரிக்கையை தான் நாங்கள் வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா அதுக்கு இதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இப்போ
அதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கணும் அதுக்கு ஒரு விடை கிடைக்கணும் வாட் இஸ் நாம் இத்தனை நாள் போராடினோம் அதுக்கு என்ன பதில் அப்படிங்கிறது தான் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அதுதான் நாங்கள் வந்து இப்போ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதிமுக வந்து பாமகவே போதும் புதிய தமிழகம் கட்சியெல்லாம் வேணான்ற முடிவுலலாம் இருக்காங்களாமே பாமக போதும் தேவையான அளவுக்கு சீட்டு கொடுத்துருக்கோம் அதுவே பார்த்துக்கலாம் அடுத்து இருபத்தி ஒரு தொகுதி அந்த இடைத்தேர்தல் வந்தால் கூட நம்ம அதுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் புதிய தமிழகம் கட்சியெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் தான் அதிமுக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்களே நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறீங்க அவங்க தீர்க்கமாக ஒரு முடிவோடு இருக்காங்களாம் நாங்கள் நாங்கள் சொல் நாங்கள் தான் தேர்தல் பற்றியே நினைப்பே இல்லாத போது நாங்கள் இதை பற்றி அப்படி தேர்தல் காலத்தில் ஒரு பத்திரிகை சந்திப்பு வச்சு பேசிட்டீங்க டாக்டர் பரபரப்பாக பேசிட்டுருக்கீங்க டாக்டர் நிபந்தனை வைக்கிறீங்க டாக்டர் இல்லை நான் தான் சொன்னேன் வேண்டுகோள்னு சொல்கிறோம் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு டிமாண்ட் வைக்க நாங்கள் வந்து தட் இஸ் அது அது வேறு அதை வந்து நாங்கள் நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் இப்பொழுது எங்களுடைய கட்சி பொதுக்குழு கூடிச்சு எங்களுடைய கோரிக்கை தான் முன்னெடுக்கணும் கோரிக்கை யார் முன்னெடுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் வேறு மற்ற விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் பேசலை ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஒவ்வொரு நோக்கம் இருக்கும் அதை பற்றி நாங்கள் கருத்து சொல்ல விரும்பலை அதிமுக அப்படி ஒரு மனநிலையில் இருக்கிறதா செய்திகள் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கும் வந்திருக்குது அதனால தான் மௌனியாகவே இருக்காரா டாக்டர் என்னுடைய கேள்வி இல்லை நாங்கள் வந்து நான் தான் சொன்னேன் தேர்தலை பற்றி இப்பொழுது எதுவும் சொல்ல இயலாது ரொம்ப சேஃபாக கோல் போடுறீங்க டாக்டர் சார் நாங்கள் தேர்தலை பற்றி இப்போ பேசினா தானே நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் வந்து இஷ்யூக்குள்ளேயே இருக்கிறோம் அதிமுக பாஜக கூட்டணி தவிர்த்து திமுக அது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனல் இருக்குன்னு நான் சொல்லி பல முறை பல கேள்விகள் நான் இப்போ கேட்டுட்டேன் ரெண்டு மூணு முறை உங்ககிட்ட கேட்டேன் வேறு எந்த கட்சியிலுமே சொல்ல தினகரன் சொல்ல கமலஹாசன் சொல்ல அவங்களெல்லாம் யாரும் சொல்ல காரணம் என்னென்னா உங்களுடைய தீர்க்கமான முடிவு உங்களுடைய தீர்க்கமான பார்வை பாஜக மேலே பெரிய நம்பிக்கை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அதுதானே உண்மை அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய இஷ்யூ வந்து அவங்க ஹைலைட் பண்ணிக்கிறாங்க பாஜக ஹைலைட் பண்ணிக்கிறார் அந்த இஷ்யூக்கு வந்து ஒரு வடிவம் கொடுத்துக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமாக நாங்கள் கருதுகிறோம் ஒரு பிரதமர் வந்து அதை பற்றி ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளாமல் ஒரு சரியான ஃபீட்பேக் கொடுக்காமல் வந்து பேச வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து இந்த கோரிக்கை தான் எங்களுடைய கோரிக்கைங்கிற போது நாங்கள் அதுக்குண்டான எல்லா விதமான அம்சங்களையும் நாங்கள் வந்து பார்ப்போம் அதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பினுடைய கடைசி ஒரு கேள்வி டாக்டர் சார் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யார் பிரதமராக மீண்டும் வர வேண்டும் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் யாரை அங்கீகரிக்க போகிறார் யார் வரணும்னு முன்மொழிய போகிறார் யாருக்காக பிரச்சாரம் செய்ய போகிறார் அதாவது யாருக்காக பிரச்சாரம் செய்ய போகிறார்கிறது இப்போல்லாம் சொல்ல முடியாது சரி ஆனால் கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் மோடி அவர்களுடைய ஆட்சி பெரிய அளவிற்கு எந்த விதமான ஊழல் கூச்சல் சாட்டுகளுக்கும் ஆளாகாமல் இருக்கிறது இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஓஹோ என்று இல்லாவிட்டாலும் கூட பின்னோக்கி செல்லாமல் இருக்கிறது பல திட்டங்களுக்கு ஆன அடித்தளங்களை அமைத்திருக்கிறார்கள் இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை மீண்டும் பிரதமர் மோடியே வர வேண்டும் நினைக்கிறார் அதாவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் அதாவது செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கணும் அதான் வந்து முறை அப்படி தான் அதான் வந்து ஒருத்தருடைய திறமை அவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே ஐந்தாண்டு காலங்கிறது நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் வாழக்கூடிய நாட்டில் பல்வேறு விதமான பிரச்சனை கூடிய நாட்டில் அஞ்சு வருஷத்துலேயே எல்லாமே செஞ்ச முடியாது அதனால் வந்து இன்னொரு சான்ஸ் வந்து கொடுக்கறது தான் சரியாக இருக்க முடியுங்கிறது என்னுடைய பார்வை மிக்க நன்றி டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சார் இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய கேள்விகள் அனைத்துக்கும் ரொம்பவும் பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க உங்களுடைய போராட்டம் உங்களுடைய கோரிக்கைகள் வெற்றி பெறட்டும் நிச்சயமாக நீங்கள் தேர்தலில் பங்கேற்று இந்த முறை வெற்றி பெற எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்